А с чем связано появление нелинейного локатора как класса поискового прибора? How does it appear of nonlinear junction detector as a detection device class? В конце 50-х годов, in the end of the 50s, когда холодная война была на одном из своих пиков, when the Cold War was at one of its peaks, и специальные службы Советского Союза и Западного блока противодействовали активно. And so Soviet forces and United States forcing forces was counter forcing themselves. Резко увеличилась значимость технических средств сбора информации. It was an increase of devices for data interception. В то время поисковые службы Советского Союза, в частности, when the first the search forces of Soviet Russia были вооружены приемниками were uh, had uh, weaponry uh, as uh, light receivers и аппаратуры рентгеновской аппаратуры and x-ray devices в то время советский союз сильно технологически отставал от соединенных штатов then the soviet russia did, uh, wasn't step step in step with technology западные разведки использовали малогабаритные подслушивающие устройства созданные на основе полупроводника western uh, spying organization uh, organizations were using uh, very small dimension soliciting devices uh, having uh, on the basis of uh, uh, semiconductor эти приборы способны были работать в импульсном режиме. Uh, these devices could work in impulse mode. А также они имели дистанционное управление. Also they had remote control. И обычными приемными средствами обнаружить их было крайне затруднительно. And with ordinary receiving devices it was very hard to detect them. Uh, в 1965 году in 1965 uh, в Советском Союзе в городе Томске in Soviet Russia, in the town Tomsk, uh, on the basis of uh, scientific research institute, uh, was created, uh, has created a group of scientists, that were said to create a new device, использующий эффект нелинейной локации, эффект ржавого болта. Using to create a device using a non-linear effect, the effect of corroded bolt. В начале 70-х годов в результате такой работы появился первый опытный прибор. In the beginning of of the 70s, the first prototype appeared. Прибор назывался L1. The device was called L1. Вот на слайде показан этот прибор. Прибор 70-го года. You can see on the slide this device. This device is shown on the slide. Как вы видите, прибор был очень габаритный. This, as you can see, it has quite big dimensions. This device. Но он позволял обнаружить послушные устройства, имеющие в своем составе полупроводник. But it enabled to, to detect a device having a semiconductor in it. Впервые в боевых условиях этот прибор применился в 72-м году. Uh, first in com combat uh, situation, this uh, device was used in 1971. В одном из торговых представительств Советского Союза на территории Соединенных Штатов. In one of the trade facilities in the USSR. Эффект был поразительный. The effect was was astounding. Было обнаружено большое количество различной техники. A lot of different devices were found. 
которая не могла быть обнаружена иными средствами. Which uh, couldn't be spotted with uh, other devices. После этого, после удачного первого использования, after a successful first try, было поручено создать два конкурирующих советских прибора, работающих по такому принципу. It was uh, said to create two devices. Uh, один из них назывался Абертон. Это было логическое продолжение локатора L1. One of them uh, was Aberton, uh, which was logical continuation of this device. А второй назывался Орхидея. And uh, the other one was called Orchid. Uh, эти приборы начали серийно выпускаться с начала 80-х годов. Uh, these devices were seri serially manufactured uh, from the beginning of the 70s. Естественно, в западных спецслужбах стало известно о наличии у Советского Союза таких приборов. Of course, in Western agencies uh, they uh, got inf informed uh, about these uh, devices. И в экстренном порядке в Соединенных Штатах был создан прибор Super Scout. And in extreme it means in uh, USA Extra Scout was created. А через несколько лет в Британии локатор Брум и Супер Брум. And after some time, after a couple of years, uh, devices Broom and Super Broom were created in UK. Это вот были первые серийные локаторы: Абертон, Орхидея, Супер Скаут и Брум. So those were uh, first uh, uh, serialized nonlinear junction detectors: uh, uh, Broom, Super Broom, Orchid. Но развитие нелинейной локации на Западе и в России шло все-таки по разным направлениям. But uh, the modification, uh, the whole process went differently in the, Западе? In the Western countries. <coughs> Русские локаторы uh, имели импульсные передачи. Uh, Russian uh, detectors had impulse transmitter. Были непрерывного излучения. And uh, Western uh, transmitters were continuous. Uh, каждый из этих, uh, из этих направлений имеет свои плюсы и минусы. All, uh, every of those uh, destinations have, uh, have uh, pluses and minuses. Uh, импульсные локаторы uh, имеют большую дальность обнаружения. Uh, Impulse nonlinear junction detectors have uh, longer distance of detection. Но при этом худшую селективность. But uh, worse, uh, worse selectivity. Локаторы непрерывного действия имеют высокую селективность. Continuous uh, detectors have, have higher selectivity. Но при этом они более вредны для организма человека. But uh, their uh, more bad for the health of the operator. Скажу сразу, что в конце 90-х годов все производители стали комбинировать импульсные и непрерывные принципы действия локатора. I would like to say that uh, after, after that uh, the manufacturers uh, started combining impulse and continuous uh, transmitters. Uh, начиная с начала 90-х годов, uh, нелинейные локаторы появились и на коммерческих uh, рынках. From the beginning of 1990s, uh, uh, nonlinear junction detectors uh, appeared in commercial markets. Так в России в 1995 году был снят uh, гриф секретности с темы нелинейной локации. Um, so in 1995, the secrecy uh, status was removed. Uh, Гриф секретности, схема нелинейной локации. From the scheme of nonlinear junction detector. Uh, и в настоящее время на рынке присутствует большое количество различных моделей uh, импульсных, непрерывных, нелинейных локаций. So currently in the market uh, we have uh, a, lot, a lot of models of continuous and impulse uh, nonlinear detector. Вот локатор... Super Scout. This is the detector of Super Scout, one of the first. Вот локатор Оберton. This is Оберton. Уровень изготовления видите. You can see the level of manufacture. 
А вот локатор Брум. This is the only uh, the locator Brum. Ну, с историей, я думаю, все понятно.